Attention, encore hier, une étudiante m'a dit « Plus j'étudie la grammaire, plus je bloque pour parler français. » Oui, attention, beaucoup de méthodes utilisées dans les écoles ne sont pas bonnes pour apprendre à parler français. Pourquoi Simplement parce que la configuration de la classe traditionnelle n'est pas du tout comme une situation de conversation réelle. Aussi, le monde et la technologie ont changé et continuent de changer très vite. Alors, tu dois adapter ton apprentissage. Alors, Basé sur mon expérience pour apprendre l'anglais, l'espagnol, le chinois et le portugais et aussi mon expérience comme professeur de français, je veux partager avec toi huit règles pour progresser plus rapidement dans l'objectif d'être capable d'avoir finalement des conversations en français. Je sais ton temps est limité. Alors, tu dois te concentrer sur quelques activités prioritaires et productives pour parler français couramment, c'est-à-dire facilement, rapidement et clairement. Nous commençons le point numéro 1. Après que j'ai étudié Quatre mois de manière intensive en Chine, j'étais capable de parler mieux mandarin que beaucoup de personnes qui habitaient là-bas depuis dix ans en étudiant de manière inefficace. Alors, n'oublie pas que ta progression en français est directement proportionnelle à la quantité de temps en heure que tu es exposé à la langue et cela dépend aussi de l'intensité de ta concentration pendant ce contact. Et vraiment, avoir un talent pour les langues, c'est un mythe. En fait, j'ai personnellement échoué avec l'allemand à l'école après six ans d'études. Point numéro 2. Parler français n'est pas facile. C'est prendre un risque à chaque fois, le risque de bloquer, le risque d'être ridicule, le risque d'être jugé et évalué pour un étudiant. Parler français est une situation étrangère, non familière. Alors, la timidité se manifeste. Nous avons peur. Mais si nous évitons ces situations, la situation reste étrangère. Et donc, la timidité se perpétue. Conclusion, tu dois confronter cela. Limite ton utilisation de l'anglais ou de ta langue maternelle et saisis les opportunités de parler français. Point numéro 3. Certaines personnes ont déjà eu l'expérience de parler beaucoup mieux français après deux verres d'alcool et alors d'avoir des conversations excellentes. C'est une autre preuve que parler français, c'est en grande partie une question de mentalité. Alors, comme quand tu es bourré, concentre-toi sur le message que tu veux transmettre, pas sur l'exactitude des mots et de la grammaire. Si le message passe, la communication continue, tu vas progresser plus vite de cette manière. Attention, être bourré tout le temps n'est pas la meilleure solution. 
Règle numéro 4. Fixer un sous-objectif raisonnable mais solide. Tu dois petit à petit prolonger les interactions dans la langue française. Chaque minute compte. À part ça, tu peux aussi te préparer un peu avant les interactions avec le vocabulaire qui va être utile dans la situation et préparer des questions, etc. Lever la barre petit à petit car une trop grande difficulté pour la majorité des étudiants, c'est démotivant. On perd rapidement la concentration et on abandonne. Donc, le plus grand challenge pour que tu continues à progresser en français, c'est de trouver des ressources et des personnes pour être exposé à une difficulté adaptée à toi. La situation est idéale si tu comprends une bonne partie de l'information. Alors, c'est plus intéressant pour toi et tu vas progresser naturellement pour acquérir la partie manquante, la partie que tu ne connaissais pas. C'est aussi le but de mes vidéos YouTube. On continue avec la règle numéro 5. C'est de prendre conscience que le problème dans la communication ne vient pas nécessairement de toi. Parfois, c'est ton interlocuteur qui a une attitude mauvaise et il va te mettre dans une situation inconfortable. Oui, certaines personnes ont des complexes, des comportements négatifs et c'est comme ça. Donc, ce n'est pas seulement ta responsabilité. Conclusion, n'insiste pas avec les personnes qui ont un impact négatif sur toi. Parfois, le courant ne passe pas entre deux personnes. En anglais, on dit « no chemistry ». N'abandonne pas et continue à chercher d'autres personnes pour pratiquer. C'est possible avec Internet. La règle numéro 6 est une technique de manipulation. Si tu as l'opportunité en début de conversation, quand la personne te demande « Tu parles français ?» Dis que tu aimes la langue et que tu aimes pratiquer le français. Parce que d'abord, c'est un compliment honnête qui améliore le début de la relation, surtout avec les Français qui sont parfois un peu arrogants. Et surtout, ton interlocuteur va connaître ton intention d'apprendre le français. C'est très important parce que 95% des touristes ne sont pas comme toi. Ils n'ont pas l'ambition d'apprendre le français. Donc, les Français, en général, leur parlent anglais. Tu dois communiquer ton intention. Voilà le point numéro 7. Tu es unique et tu dois être créatif. Tu as beaucoup de liberté pour sélectionner les activités les plus amusantes pour toi. Tu peux aussi, par exemple, penser en français et chercher la traduction quand tu ne connais pas un mot, car penser en français, c'est le même processus que construire des phrases dans une discussion. Cette méthode n'est pas conventionnelle, mais extrêmement efficace. J'écoute beaucoup de polyglottes qui utilise ça. Autre possibilité, quand tu envoies un message à un francophone, utilise le français. Tu n'as pas d'excuses car tu as le temps de vérifier les mots et c'est une pratique utile et pertinente pour toi. Alors, 
saisis-la et envoie un message vocal. Et enfin, le numéro 8. Accepte qu'il y a des jours difficiles. Reste positif si possible, car les avantages d'apprendre la langue étrangère sont très nombreux. C'est excellent pour la santé mentale, pour l'intelligence, pour l'ouverture d'esprit, pour améliorer tes compétences de communication en général et cela affecte beaucoup d'aspects de notre vie de manière positive. Et peut-être que tu utiliseras la langue étrangère dans tes futurs projets, comme moi. Bref, l'apprentissage de la langue est très important pour le développement personnel. Continue aussi à améliorer ton écoute en français, car c'est environ 50% de la conversation. Écouter et comprendre. Voilà. Pour finir, je veux affirmer que le plus difficile est déjà fait. Car tu as beaucoup de connaissances. Alors, bravo et continue. Dernière chose. J'organise des petites classes de français productives pour pratiquer. En groupe, et individuellement dans un espace idéal pour gagner en confiance et améliorer les conversations en français. Les informations sont disponibles sur mon site internet français avec Fred. A plus